करा सर चालू सर्वांना नमस्कार शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या वतीनं पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दोन हजार चोवीस यासाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग दिनांक तीन डिसेंबर दोन हजार तेवीस ते सोळा फेब्रुवारी दोन हजार तेवीस अखेर सुरू आहे आजचं जे आपलं सत्र आहे आज आपण पाहतोय इंग्रजी विषय आणि इंग्रजी विषयामधला घटक पाहतोय मुख्य घटक स्टॉक्स एक्सप्रेशन आणि या घटकामध्ये समाविष्ट असणारे चार उपघटक आहेत हे आहेत ग्रीटिंग सिकिंग परमिशन मेकिंग रिक्वेस्ट को रिलेशन बिटवीन इन्स्ट्रक्शन अँड एक्सप्रेशन अँड पिक्चर्स तर हा जो घटक आहे साधारणतः याला बारा टक्के इतकं पेपरमध्ये वेटेज आहे म्हणजेच परीक्षेला आपल्याला किमान तीन प्रश्न दरवर्षी किमान तीन प्रश्न ह्या चार पैकी चार घटकापैकी कुठल्याही तीन घटके शंभर टक्के आपल्याला परीक्षेला यामध्ये येणार तर स्टॉक्स एक्सप्रेशन म्हणजे नेमकं काय किंवा काय अपेक्षित असतं या गोष्टी आपण पाहूयात बघा स्टॉक एक्सप्रेशन म्हणजे थोडक्यात अभिव्यक्त होणं अभिव्यक्त होणे म्हणजे व्यक्त होणं आपण बघा इंग्रजी भाषा बोलत असताना किंवा इंग्रजीची जर पाठ्यपुस्तकं आपण जर अभ्यासली तर इंग्रजी पाठ्यपुस्तकं पाहत असताना त्यामध्ये बऱ्याचशा कृती ह्या ऍक्टिव्हिटी बेस्ड आहेत म्हणजे आपल्याला त्यामध्ये बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटी कृती करायच्या आहेत ज्यावेळी एखादी भाषा समजून घ्यायची असेल शिकायची असेल कुठलीही भाषा असो तर त्या भाषेमध्ये व्यक्त होणं याला खूप महत्व असतं मराठीमध्ये आपला आपण जर मराठीचा विषय जर घेतला तर मराठीमध्ये जर तुम्ही आत्ताची नवीन पाठ्यपुस्तक पाहिला साधारणतः इतर तिसरी जर पाठ्यपुस्तक पाहिलात तर त्यामध्ये बघा आम्ही बोलू लागलो आम्ही बातमी वाचतो अशा पद्धतीच्या आम्ही कथा लिहितो या सगळ्या ज्या गोष्टी आलेल्या आहेत ह्या आपल्याला अभिव्यक्त व्हायला लावतात अगदी तशाच पद्धतीनं इंग्रजीमध्ये देखील लेट्स स्पीक लेट्स राईट या ज्या गोष्टी येतात या सगळ्या आपल्याला अभिव्यक्त करण्यासाठी येत असतात मग ह्या अभिव्यक्तीलाच इंग्रजीमध्येच स्टॉक एक्सप्रेशन असं म्हणतात हे अभिव्यक्त होत असताना आपण सहजपणे काही उद्गार काढत असतो इंग्रजी भाषेत व्यक्त होताना काही शिष्टाचार आहेत इंग्रजी ही शिष्टाचाराची भाषा म्हणून जगभरात वापरली जाते हे शिष्टाचार म्हणजेच मॅनर्स बघा यांचे परीक्षेच्या दृष्टीनं आपल्याला चार उपप्रकारामध्ये यांची विभागणी केलेली आहे कोणते कोणते चार उपप्रकार आहेत तर ते आहेत ग्रीटिंग आता ग्रीटिंग म्हणजे शुभेच्छा एखादा व्यक्ती आपल्याला भेटला आपल्याला मदत केला किंवा कुठल्याही प्रसंगी आपण काय करतो एकमेकाच आभार व्यक्त करतो किंवा त्यांना एकमेकाला आपण शुभेच्छा देत असतो त्या शुभेच्छा म्हणजेच काय बघा ग्रीटिंग त्यानंतर दुसरा भाग आहे यातला सिकिंग परमिशन आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी परमिशनची गरज असते म्हणजे परमिशन मागावे लागते परमिशन ही नेमकी कुठे घेतली जाते तर क्लासरूम ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण ज्यावेळी परमिशन घेतो तर ती कशा पद्धतीने घेतो हे चालण्या बोलण्यातले जे भाग आहेत हे सिकिंग परमिशन मध्ये येतात तिसरा भाग आहे मेकिंग रिक्वेस्ट एखाद्याकडून आपलं जर काम करायचं असेल तर त्याला आपण काय करावं लागतं रिक्वेस्ट करावी लागते विनंती करावी लागते ह्या विनंती ज्या आहेत किंवा विनंती वजा जे वक्तव्य असत हे सगळं मेकिंग रिक्वेस्ट मध्ये येत राहत आणि शेवटचा यातला महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे को रिलेशन बिटवीन इन्स्ट्रक्शन अँड इन्स्ट्रक्शन एक्सप्रेशन अँड पिक्चर म्हणजे दिलेली जी काही चित्र आहेत या चित्रांच्या योग्य अशा पद्धतीने सांगड घालून त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे चित्र आणि त्याच्याशी निगडीत असणारे योग्य संवाद किंवा नेमकं काय त्यामध्ये येऊ शकतं या गोष्टी आपल्याला काय करायच्या असतात त्यांची सांगड घालायची असते 
अशा पद्धति ने एक चार उपघटकामध्य हा स्टॉक एक्सप्रेसन हा मुख्य घटक विभाग लेला फार अवगड़ा भाग नहीं है परंतु या घटक जर जातीत जास्त गुण अपने जर घ हा घटक जर पैकी पैकी अपने मार्क मिलवा तुम्हारा का कराव लगे अपने क्या जी पहली पास पांचवी पर पाठ्यपुस्तक है इंग्रजी विषया पुनः पुनः तुम्हारा चलावे लगते आज या घटका निमित्ता यठिका पहली ते पांचवी मधी का महत्वा जी पेजेस है देखी अपन या घटका मधे समावेश है कशा पद्धति ने महत्व के ठरता ये देखी अपन पूरे पहना आहोत या गोष्टी जर आप गलो तो निश्चितपने खरी है कि तुम्हारा परीक्षे सा अगली फायदा हो चला तो मग अपन जाऊत करू घटका पहला अपना जो भाग है स्टॉक एक्सप्रेसन मधला तो है ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मे शुभे आता शुभे नेमक्या कशा कि देते अपन पहूया बी व्यक्ति ज्यादा अपने भेटते अपन भेट जाते हलो एच यू एल एल ओ एच यू डबल एल ओ कि एच ए डबल एल ओ हेलो हेलो हलो हेलो उच्चार पहा उच्चार देखी आसरा भाग है एच ई डबल एलो हेलो मे हलो हा जर शब्द अपन घर हा तीन पद्धति जर लिखा तो, तो चुकी सा नहीं तो बरबर है अपन एच यू डबल एलो मनू शको एच ए डबल एलो मनू शको कि एच ई डबल एलो असा देखी हेलो घू शको आतापर्यत अपने पाठ्यपुस्तक मध्यम जो पाला तो एच ई डबल एलो हेलो अशा पद्धति का उच्चार अपन पाला पे वर के दोन देखी देखी वे जर बी भेट जाए तो एकमेक हाय मन तो आता हाय नेमक कुछ जे अपने समवयस्क आता समवयस्क कि अपने पेक्षा लहान अपन हाय मन तो परंतु लहां थोर हा शब्द वपरू नए एक संकेत है लहां ज्यादा थोर भेटाइना हाय शक्य तो मना च नहीं तो ऐवजी तुम्हें हेलो अशा पद्धति का उच्चार घो यार पहा अजु भेट जाए अपन का एकमेक समझा भेट जा अशा वे अपन दिवस कालावधिनुसार अपन क्या गुड मॉर्निंग कि गुड आफ्टरनून कि गुड इवनिंग अशा पद्धति ने अपन शुभेच्छा दी एकमेक एखाद की चौकसी कराए तो अपन मन तो सहज न कहतपने जो हव आर यू वर्ग मधे ज्यादा अपन जो मुल का अभिवादन करता गुड मॉर्निंग सर मग अशा वे अपन का गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हव आर यू नमस्कार विद्या तुम्हें कसे आहत तुम्हें कसे आहत हा जो प्रश्न विचार है हाउ आर यू हा होल क्लास सापर ले प्रश्न है पूर्ण क्लास सा अशा वे अपन उत्तर का हव आई एम फाइन कि वी आर फाइन कसा दया पाजे बी आर फाइन आम्मी कसे आहोत आनंदी आहोत कि आम्मी चांगले आहोत हा जा भेट जाते अपन कशा पद्धति बोला भाग अजुन का ही होता पहा ये फाइन थैंक यू हाउ डू यू डू तुम्हें कसे आहत कि आप कसे का आहत अशा अर्थान अपन हा वरतो हा जा क्लासरूम एक्टिविटी का कि एकमेका अपन ज्यादा भेटो मित्र मैत्रिणी वपराय हा भाग है तर घरी जर को आरी जर को आशा वे अपन कशा पद्धति स्वागत तर घरे आलेल्या व्यक्ति से स्वागत करता अपन एक वेलकम हेलो कि 
प्लीज कम इन हैव अ सीट या बसा हैव अ सीट या बसा अशा पद्धति लेट्स हैव अ सम टी अपन थोड़ा सा चाह घ चाह घ लेट्स अपन बर का वॉट यू अजु कशा पद्धति विचार जो बॉट वुड यू लाइक टू हैव तुम्हारा का आवड़ेल हॉट और कोल्ड गरम घड़ेल का थंड बे ब्रिवरेज है गरम कि कोल्ड तुम्हारा गरम पेय घेल कि थंड पेय घेल ज्यादा वेनुसार ज्यादा अपने घर व्यक्ति अपना निरोप घते लक्षा गया अपन एकमेक निरोप घो अशा वे अपन का थैंक यू कि सी यू अगेन अजु एक गोष है ये ज्यादा अपन पैयांदाच एकमेक भेटत पहुना अपने घरे आला तो अपन अजु एक एक्सप्रेसन वो मे ब्लैड टू सी यू तुम्हारा पहुन आनंद भेटू आनंद अपन का फ्रेज वो निरोप घता निरोप घता अपन मन तो टाटा बाय कि बाय बाय सो लॉन्ग बो लॉन्ग देखी वो सो लॉन्ग मे अच्छा ये तो आता नमस्कार कि सी यू अगेन पुनः भेटू सी यू भेटू है नाइस टाइम तुम्हारा वे मजे जाऊ दे संध्या ज्यादा अपना मित्र एकमेका भेटर रि निरोप घेल होते अशा वे अपन का गुड नाइट अस मन तो ज्यादा रे अपन एकमेक भेटतो मित्र इतर भेटर वेनुसार संध्या बधारण पांच वजे अपन का प्रथम ज्यादा भेटतो गुड इवनिंग शब्द वो संध्या तुम्हें पांच वजता गुड गुड इवनिंग मनू शकता सहा वजता भेटला तुम्हें गुड इवनिंग मनू शकता सात वजता भेटला तुम्हें गुड इवनिंग मनू शकता आठ वजता भेटला देखी गुड इवनिंग मनू शकता अगली दहा वजता भेटला कि अकरा वजता भेटला री तरी देखी तुम्हें क्या मना चाहिए गुड इवनिंग अना चाहिए कभी ज्यादा अपन एकमेक भेटतो तुम्हें जर रेडियो वर बम्या कि गोष्टी जर ऐला इंग्रजी मध्या बुड इवनिंग दिस इज ऑल इंडिया रेडियो अशा पद्धति एक्सप्रेस मगधी बारम्या रि नौ वजता जारी संगा प्रयत्न के संगत आती तरी देखी क्या के गुड इवनिंग शब्द वपरला जो ज्यादा अपन भेटतो एकमेक अपन गुड इवनिंग शब्द वो अपनी भेट पूर्ण कि मग जाना निरोप घता अपन का गुड नाइट हैव नाइस डे अशा पद्धति तुम्हारा दिवस आनंद जाओ तर एखाद अभिनंदन कराए कि एखाद कौतुक कराए फ्रेजिस एक्सप्रेसन वो पहा एखाद अभिनंदन कराए तो अपन का कांग्रेस अभिनंदन कि कॉन्ग्रैचुलेशन्स कांग्रेस देखी अभिनंदन क्या हार्टी कॉन्ग्रैचुलेशन्स हार्दिक अभिनंदन अजुन एक शब्द वो अपन ब्रैवो ब्रैवो मे शब्बास वाहवा एखाद अपना समझा जर संघ कि अपना मित्र जर जिंक अशा वे अपन का अरे वाह शब्बास खूब छान कामगिरी के इंग्रजी मध्य मनता कस मन तो ब्रैवो बेक्सलैंड एक्सलैंड उत्कृष्ट या नर हाउ ब्यूटिफुल किती सुंदर हाउ स्वीट किती गोड 
वंडरफुल कमाल है आश्चर्य आश्चर्य है अशा अर्थान मार्वलस वा का अद्भुत खेल है सचिन तेंडुलकर खेल कश है मार्वलस मार्वलस अद्भुत अशा अर्थान अजुन अपन वो बेलडन वेलडन मे का हाँ छान खेला छान बोलला अशा अर्थान मग अजुन एक वो ये ग्रेट ग्रेट मे का उत्कृष्ट ये अपन एखाद अभिनंदन कि कौतुक करो अशा वे अशा पद्धति स्टॉक्स एक्सप्रेसन वाला बयाचा स्टॉक्स एक्सप्रेसन तुम्हें वपरले का तुम्हारे नवीन आती तुम्हार काना जी अशा पद्धति गोष्टी का संग्रह अपने कड़े पाजे बखाद ज्यादा अपन सदिच्छा दी शुभेच्छा दी अपन कशा दी शुभेच्छा दी अपन मन तो समझा एखाद अशा वे अपन का बैपी बर्थडे टू यू तुम्हारा वढ़दिवसा खूब खूब शुभेच्छा कि मेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे तुम्हारा दीर्घायुष्य लो तुम्हार आयुष्या हा दिवस पुनः पुनः यो मेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे एखाद आनंदा प्रसंगी अपन अशा पद्धति मन तो ऑल द बेस्ट अपला मित्र परीक्षे चल अशा अपन का ऑल द बेस्ट एखाद स्पर्धे चल अशा वे अपन मन तो ऑल द बेस्ट तुला मनापासन खूब खूब सदिच्छा अजुन देखी मन तो बगा द बेस्ट ऑफ लक टू यू बेस्ट ऑफ लक मे तुम्हारा सुदैव चिंतित विश यू अपी एंड प्रॉस्पेरस न्यू इयर बशा पद्धति देखी शुभेच्छा अपन वो तुम्हारा ये नवीन वर्ष आनंदाच सुख समाधानाच भरभराटीच जाओ प्रॉस्पेरस भरभराटीच जाओ ब एखादा अचानक जर भेटला घाई गड़बड़ी चुकन जर आप धक्का लगला आनी का गोष्टी दवाखान्या अशा वे अपन का बी मी गॉड ब्लेस यू देव तुझ भलो करो एखाद ज्यादा अपन आभार व्यक्त कराए अशा वे अपन का पहा तो थैंक यू कि थैंक्स थैंक्स लॉट कि बनी का हाउ काइंड ऑफ यू तुम्हें कित्ती दयालु आहत ये अपन वर से तीन वो थैंक यू थैंक्स थैंक लॉट थैंक्स लॉट पाउ काइंड ऑफ यू मे बुम्मी कि दयालु आहत एखाद आभार व्यक्त करता अपन अशा पद्धति वपराय ज्यादा समोर ची व्यक्ति अपना आभार मानते आभार स्वीकार अपन अशा पद्धति एक्सप्रेस दयाचारण बखाद थैंक यू मटल तो अपन का है नो मेन्शन प्लीज कि दैट्स ऑल राइट कि यू आर वेलकम तुझ स्वागत है कि आप स्वागत है अशा पद्धति समझा अपने कड़ी एखादी चूक न कहत एखादी गोष्ट घड़न गेली अपन का है सॉरी वेरी सॉरी कि सो सॉरी अशा पद्धति मना चाहिए एखाद ज्यादा अपन विनंती व्यक्त कराए रिक्वेस्ट अपने हाथ घटका मतला भाग है तीसरा रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्ट करता अपने कराए बशा पद्धति रिक्वेस्ट देते अपन रिक्वेस्ट मध्य अपने शक्य तो प्लीज शब्दा वपर हो तो उदाहरण ब्लीज लेन मी युअर बुक तुम्हें तुम पुस्तक मेरा थोड़ा वे दयाल का कि दर काइंडली डू दिस मच फॉर मी कृपया मजा सा करा 
अशा पद्धतिन आप करू शको विनंती करू शको तर या जो सग्या बाबी है अपन रेटिंग्स शुभेच्छा मन वो अशा पद्धति शुभेच्छा अपने इतना पहली पास पांचवी पर्यत वेगवेग घटक मध्य आपर अपन करतो तीच पुनः पुनः अपने उजनी कराई है आधारित अपने परीक्षे किन एखाद तरी प्रश्न यो आता प्रश्न कसे आले होते बोर्ड परीक्षे मध्य पहूिका एक बोर्ड परीक्षे का प्रश्न है पहा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन खाली पैकी योग्य ऑप्शन निवड़ा वेदांत एंड हिज टीम वन द फुटबॉल मैच या वाक्या अर्थ का हो तो पहा वेदांत जी फुटबॉल की टीम है कि जिंक मग देर फ्रेंड्स अशा वे मित्र कशा पद्धति ने शुभे कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ट ऑफ लक हैपी बर्थडे का गुड बाय निश्चितपने अपन का कॉन्ग्रेचुलेशन अंदर बेस्ट ऑफ लक कभी दे फुटबॉल की टीम मैच जिंकने पूर्वी अपन का बेस्ट ऑफ लक मनो फुटबॉल की मैच जिंक बाकी अपन का अभिनंदन करना शुभेच्छा देना अभिनंदन पर शुभेच्छा इतना कुछ आए बॉन्ग्रेचुलेशन एक नंबर दुसरा भाग है यहाँ दुसरा प्रश्न चूज द करेक्ट ऑप्शन ये सगले वार्षिक चे प्रश्न है बोर्ड परीक्षे पहा मेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे अशा पद्धति शुभे अपन कभी देतो मेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे द मेसेज इज अबाउट वेडिंग न्यू इयर बर्थडे और जर्नी मेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे तुम्हार आयुष्या हा दिवस पुनः पुनः यो अशा शुभे अपन कभी देते लग्ना वे नवीन वर्षा स्वागता वे बर्थडे वे का प्रवास वे योग्य जर विचार के आपला जो वढ़दिवसो ये वे अपन बेनी मेनी हैपी रिटर्न ऑफ द डे तुझे आयुष्या हा दिवस पुनः पुनः ये अशा अर्थान वो बर्थडे फुढ़े पहा अजु कसा प्रश्न आला होता है ये लुक एट द ग्रीटिंग कार्ड रीड द मेसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन खाली ग्रीटिंग कार्ड पहा मेसेज वाचा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन योग्य पर्याय निवड़ा चूज निवड़ने बी एर टीचर वी ऑल लव यू And respect you very much. Thank you. हा देखी जो भाग आता हा पांचवी पाठ्यपुस्तका मधला भाग है रे बे अपन कभी वो डियर टीचर वी आर वी ऑल लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच आम्मी तुम खूब आदर करतो शिक्षक बदल ज्यादा अपन आदर व्यक्त कराए थोड़क हि जी चिट्ठी आ ये जे ग्रीटिंग कार्ड डे बदल पहा तर शिक्षक टीचर्स डे अपन जो मन तो शिक्षक दिन जर पर विचार के मधे शको हैपी टीचर्स डे न एट द टाइम ऑफ एक्जामिनेशन वॉट विल यू से टू युअर फ्रेंड परीक्षे वे तुम्हें तुम्हार मित्राला चूज द प्रॉपर ग्रीटिंग खाली पैकी योग्य शुभे सन्देश निवड़ा परीक्षे वे कि परीक्षे जता तुम्हें तुम्हार मित्राला ऑल द बेस्ट ऑल इन वन ऑल इज सेट ऑल सीट डाउन तो अपन का परीक्षे जता ऑल द बेस्ट 
पहा असे हे सगळे जे प्रश्न आहेत हे सोपे सोपे आहेत तर पहिल्यांदा आपल्याला प्रश्नाचा अर्थ लक्षात यायला पाहिजे आणि नेमका आपण तोच पर्याय रंगवतोय का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे त्यानंतर बघा अजून कसा यात प्रश्न आलेला होता एका वर्षी चूज द करेक्ट ग्रीटिंग फ्रॉम द ऑप्शन खालील पैकी ऑप्शन मधुन योग्य काय करा ग्रीटिंग्स निवडा अजय वॉज इल अजय कसा होता आजारी होता ऋषिकेश विजिटेड हिम इन हॉस्पिटल ऋषिकेश त्याला काय झाला हॉस्पिटल मध्ये भेटायला आला ही सेड आता हॉस्पिटल मध्ये भेटायला आल्यानंतर तो काहीतरी म्हटला आता काय म्हटलं असेल बघा ही सेड डॅश डॅश बिफोर लिव्हिंग हॉस्पिटल हॉस्पिटल मधून जाताना किंवा जायच्या अगोदर तो काहीतरी त्याला बोलला काय बोलला वेलकम गो टू अनादर डॉक्टर कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स की गेट वेल सून हॉस्पिटल मध्ये असल्यावर आपण कोण वेलकम म्हणतो का अरे वा तुझं स्वागत आहे हॉस्पिटल मध्ये म्हणतो का आपण नाही म्हणून गो टू अनादर डॉक्टर असे नाही म्हणत कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स शुभेच्छा देतो का आपण हॉस्पिटल्स मध्ये ऍडमिट झाल्याबद्दल नाही देत तर त्याऐवजी आपण काय म्हणतो गेट वेल सून तू लवकर बरा हो रे बाबा बघा म्हणून मग या ठिकाणी काय येईल गेट वेल सून अजून कशा पद्धतीनं आलेला होता पहा शुभेच्छा डायलॉग्स मध्ये कम्प्लीट द डायलॉग बाय युझिंग appropriate set of greetings ashok entered uh, the class at 10 am ashok class madhe 10 vajta ala he met his class monitor first to tyacha varga nayakala jaun betla pahilanda asha vele apan to kay manel te pahaycha ashok says dash dash jaya जया सेज वाव अशोक डॅश डॅश मग आता या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे पहा सकाळी दहा वाजता तो भेटलेला आहे तर सकाळी दहा वाजता मग आपण काय म्हणतो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाले पर्याय किती आहेत पर्याय पाहिले तर या ठिकाणी गुड मॉर्निंग वाले आपल्याला दोन पर्याय दिसतात दोन नंबर आणि तीन नंबर आता यातला योग्य निवडायचा आहे आपल्याला तर दोन नंबरला काय आहे पहा अशोक म्हटला गुड मॉर्निंग जया तर जया काय म्हणेल वा अशोक इट्स नॉट फेअर आणि म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो बा वा अशोक हे काय बरोबर नाही सकाळी भेटल्यानंतर आपण म्हणजे त्याला गुड मॉर्निंग अशा शुभेच्छा दिलेल्या आहेत तर त्यावेळी तिने काय म्हणायला पाहिजे होत असं म्हणत नाही ना आपण त्याऐवजी आपण काय म्हणतो वेलकम म्हणतो तुझं स्वागत आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक काय येईल पा या ठिकाणी तीन येणार आहे गुड मॉर्निंग जया जया सेज वा अशोक वेलकम तुझं स्वागत आहे त्यानंतर अजून एक प्रश्न आलेला आहे वार्षिकीच्या परीक्षेमधला चूज द ग्रीट विच इज नॉट सुटेबल टू द गिवन इव्हेंट खालील प्रसंगाला सुटेबल नसणार ग्रीट किंवा शुभेच्छा निवडा बघा माय फ्रेंड ओम इज गोईंग टू अपियर फॉर द स्कॉलरशिप एक्झाम माझा मित्र ओम स्कॉलरशिपच्या परीक्षेला चाललेला आहे देण्यासाठी चाललाय हिज फ्रेंड सेंट सम ग्रीड्स त्याच्या मित्रांनी त्याला काही शुभेच्छा दिलेल्या आहेत पाहूयात त्या कोणत्या आहेत ऑल द बेस्ट ओम कॉन्ग्रॅच्युलेशन ओम बेस्ट ऑफ लक ओम विश यू ऑल द बेस्ट आता परीक्षेला चाललाय त्यावेळी आपण काय म्हणणार पहा एक तर ऑल द बेस्ट म्हणू किंवा बेस्ट ऑफ लक म्हणू किंवा विश यू ऑल द बेस्ट म्हणू कॉन्ग्रॅच्युलेशन आपण म्हणणार नाही परीक्षेला जाताना म्हणजेच यातला वेगळा घटक कुठला निघेल बाजूला कॉन्ग्रॅच्युलेशन ओम तर अशा पद्धतीचे प्रश्न हे ग्रीटिंग्स मध्ये आलेले आहेत त्यानंतर अजून बघा चूज द करेक्ट इमोशन विच इज नॉट सुटेबल टू द गिवन सिच्युएशन खाली काही इमोशन्स दिलेले आहेत 
तर त्या पैकी विच इज नॉट सुटेबल टू द गिवन सिच्युएशन प्रसंगाला खालील प्रसंगाला योग्य न ठरणारी इमोशन पाहूया प्रसंग पाहूया पहिल्यांदा आय गॉट द फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन सिंगिंग गाण गाण्याच्या स्पर्धेमध्ये मला फर्स्ट प्राइज मिळालं सम ऑफ माय फ्रेंड सेंड सम विशेष माझ्या काही मित्रांनी मला विशेष पाठवल्या शुभेच्छा पाठवल्या इन फॉर्म ऑफ इमो इमोकॉन्स किंवा इमेजेस तर त्यांनी इमेजेसच्या स्वरूपात काय केल्या शुभेच्छा पाठवल्या होत्या यापैकी स्पर्धेत नंबर आलेला त्यातील न म्हणजे चुकीचा कुठला यातला ठरेल बघा पहिली इमोशन्स बरोबर ठरेल दुसरी इमोशन्स बरोबर ठरेल तिसरी आहे ती नाराजीची दाखवलेली आहे म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला प्रथम क्रमांक येतो किंवा नंबर मिळवतो काही ना काहीतरी मिळवतो अचीवमेंट करतो अशा वेळी आपण नाराज होत नाही उलट काय होतो आनंद होतो त्यामुळे हा तीन नंबरचा जो इमोजी आहे हा चुकीचा ठरणार आहे पुढे पहा चौथा युअर बेस्ट फ्रेंड इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे तुमचा बेस्ट फ्रेंड त्याचा बर्थडे व्यक्त म्हणजे शुभे सेलिब्रेट करत आहे यू वॉन्ट टू विश हिम और हर तुम्हाला त्याला किंवा तिला काय करायचं आहे शुभेच्छा द्यायच्या आहेत वॉट विल यू से तुम्ही काय म्हणाल विश यू हॅपी जर्नी दुसरा हॅपी बर्थडे डिअर फ्रेंड तिसरा थँक यू आणि चौथा लवली नाईस ग्रेट तर मित्राच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देताना आपण काय म्हणणार हॅपी बर्थडे डिअर फ्रेंड अजून पहा रीड द मेसेज अँड चूज करेक्ट ऑप्शन विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द हा मेसेज कसे संबंधित असावा बघा द मेसेज इज अबाउट न्यू इयर द मेसेज इज अबाउट बर्थडे द मेसेज इज अबाउट हॅपी जर्नी द मेसेज इज अबाउट वेडिंग तर शक्यतो आपण विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे या ज्या शुभेच्छा असतात या आपण बर्थडेला देतो म्हणजेच या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन त्याचं उत्तर येईल अशा पद्धतीने आपण यातला शुभेच्छा ग्रीटिंग्स आणि परीक्षेला येणारे जे काही प्रश्न होते याच्याविषयी आपण चर्चा केली वार्षिक परीक्षेला कशा पद्धतीचे प्रश्न आले होते ते आपण पाहिले यातला दुसरा भाग आहे तो म्हणजे बघा सिकिंग परमिशन परवानगी मागणे परवानगी मागत असताना आपण काही विशिष्ट अशा शब्दांचा वापर करत असतो त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या परीक्षेला कसे प्रश्न आले होते ते प्रश्न पाहूयात म्हणजे मग आपल्या लक्षात येईल सिकिंग परमिशन कशी आहे पहा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिकिंग परमिशन खालील पैकी योग्य ऑप्शन निवडा कि ज्याच्या मधून आपण परमिशन मागतोय चार ऑप्शन दिलेले आहेत पहिला आहे आय एम गोईंग फॉर अ पिकनिक याचा अर्थ होतो मी पिकनिक साठी चाललेलो आहे दुसरा कॅन आय गो फॉर अ पिकनिक मी पिकनिकला जाऊ का तिसरा आय एम नॉट गोईंग फॉर अ पिकनिक मी पिकनिक साठी जात नाहीये आणि चौथा आहे आय वेंट फॉर अ पिकनिक मी पिकनिकला गेलो तर परमिशन मागायची आहे परमिशन मागण्यासाठी आपण कोणत्या शब्दाचा इथं वापर केला पहा कॅन न कॅन शब्दाचा वापर केलेला कॅन आय गो फॉर अ पिकनिक मी पिकनिकला जाऊ का परमिशन मागा लागलेला पर्याय क्रमांक दोन आहे त्यानंतर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बी युज द फॉर सेकिंग परमिशन खालीपैकी परमिशन मागण्यासाठी योग्य ऑप्शन निवडा पहिला आहे आय विल ओपन द विंडो मी खिडकी उघडेन मे आय ओपन द विंडो मी खिडकी उघडू का बघा मे या शब्दाचा देखील वापर आपण काय करतो परमिशन मागण्यासाठी करतो शक्यतो क्लासरूम मध्ये देखील येत असताना आपण काय म्हणतो पहा मे आय कमिन सर किंवा मे आय कमिन मॅडम मे या शब्दाने जे आपण ज्यावेळी सुरुवात होते त्यावेळी आपण त्यामध्ये काय करत असतो परमिशन मागत 
असतो म्हणून याचा पर्याय येईल दोन नंबर पुढे पहा अमित वॉन्ट्स टू डोनेट बुक्स फॉर स्कूल लायब्ररी चूज द करेक्ट ऑप्शन अमितला त्याच्या स्कूल साठी काय करायचे आहेत काही पुस्तक डोनेट करायचे आहेत दान करायचे आहेत द्यायचे आहेत अशा वेळी तो काय म्हणेल परमिशन मागायचे आहे त्याला बघा डोनेटिंग बुक इज गुड आय वॉन्ट टू डोनेट बुक्स मला काही पुस्तकं द्यायचे आहेत मे आय डोनेट बुक्स फॉर द लायब्ररी मी या आपल्या लायब्ररीसाठी ग्रंथालयासाठी पुस्तकं देऊ का आय डोनेटेड बुक्स फॉर द लायब्ररी मी लायब्ररीसाठी पुस्तकं दिलेली आहेत तर परमिशन मागण्यासाठी त्याला काय करावं लागेल मे आय डोनेट बुक्स फॉर द लायब्ररी अशा पद्धतीने विचारावं लागेल पुढचा त्यातला प्रश्न आहे आय वॉन्ट टू मेक अ कॉल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकिंग परमिशन कॅन आय यूज युअर फोन क्यू मी युअर फोन आय यूज युअर फोन आय यूज युअर फोन तर परमिशन साठी आपण काय करू जो एक नंबरचा ऑप्शन आहे कॅन आय यूज युअर फोन मी तुझा फोन वापरू का अशा पद्धतीने काय करू विचारू त्यानंतर पुढचा भाग येतो मेकिंग रिक्वेस्ट विनंती करणे विनंती करण्यासाठी देखील काही विशेष अशा शब्दांचा आपण काय करत असतो वापर करत असतो त्याच्याशी संबंधित असणारे काही भाग पाहूयात बघा मेकिंग रिक्वेस्ट इज अ हम्बल जेस्टर mostly word please is used to take, make a request shakyato request karat astana request cha vakya madhe please ha shabd ya tikani yet asto baga kahi udaharna ahet it please help me rupya mala madat kar kiwa will you please come with me tu majya sobat yu shakshil ka asha padhatin mhanje ya madhe kay kelele hi polite request aste विनंती केलेली असते अशा पद्धतीची रिक्वेस्ट आपल्याला फोनच्या संभाषणामध्ये देखील करा म्हणजे कधी कधी घ्यावी लागते करावी लागते समजा तुम्हाला तुम्ही फोन केलेला आहात आणि फोनवरच गोष्टी तुम्हाला नीट ऐकू येत नसतील किंवा तुम्ही वर्गामध्ये बसलेला आहात आणि शिक्षक काय बोलत आहेत हे तुम्हाला व्यवस्थित ऐकू येत नसेल अशा वे अपन करू शो रिक्वेस्ट करू शो हि रिक्वेस्ट कश कर व्यवस्थित ज्यादा ऐकू ये नहीं समोर व्यक्ति चाहे अपन का पाजे बिक्वेस्ट करता पार्डन प्लीज पार्डन प्लीज कृपया जरा मोटा न बोला का अशा पद्धति आप रिक्वेस्ट करायचे असते फोन वरती बोलत असताना समोरच्या आपल्याला ऐकता आलं नसेल किंवा कमी आवाजात जर येत असेल तर अशा वेळी आपण काय म्हणायचं पार्डन प्लीज किंवा सरांचं ज्या वेळी बोलणं आपल्याला ऐकता येत नाही वर्गामध्ये अशा वेळी आपण काय म्हणायचं पार्डन प्लीज सर बघा अशा पद्धतीचे प्रश्न देखील परीक्षेला येतात मग याच्यावर आधारित जे प्रश्न आलेले होते वार्षिक परीक्षेला रिक्वेस्टचे माय फ्रेंड अर्नव फॉर गॉट हिज इरेजर अँड वॉन्ट्स टू बारो इट माझा मित्र अर्नव जो आहे तो त्याचा इरेजर म्हणजे खोड रबर विसरलेला आहे अशा वेळी त्याला तो मागायचा आहे तर तो कसा मागेल बघा आय ब्रॉड युअर इरेजर प्लीज गिव्ह मी युअर इरेजर कॅन आय गिव्ह माय इरेजर टू यू फाइंड माय इरेजर तर त्याला रिक्वेस्ट करायची आहे रिक्वेस्ट करण्यासाठी त्यांना काय करावं लागेल प्लीज गिव्ह मी युअर इरेजर हा शब्द वापरावा लागेल त्यानंतर बघा चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू सीक परमिशन आता परमिशनचा एक भाग यातला राहिला होता एक प्रश्न पहा परमिशन मागायचे आहे आय विल ओपन द विंडो ओपन द विंडो ओपन द विंडो ही सूचना झाली प्लीज ओपन द विंडो ही रिक्वेस्ट झाली कारण याच्यात प्लीज आला मे आय ओपन द विंडो 
मी खिडकी उघडू का ही झाली परमिशन त्यामुळे याचा चार नंबर ऑप्शन येईल अजून पहा रिक्वेस्ट साठी काय आलेला आहे चूज द करेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द माय फ्रेंड फॉरगॉट हिज पेन ही सेड माझा मित्र पेन विसरलेला आहे बघा अशा पद्धतीचे प्रश्न वार्षिकला आलेले आहेत ही सेड प्लीज गिव्ह मी युअर पेन ही गेव मी हिज पेन आय ब्रॉट युअर पेन कॅन आय गिव्ह माय पेन टू यू तर रिक्वेस्ट करण्यासाठी प्लीज यायला पाहिजे म्हणून प्लीज गिव्ह मी युअर पेन एक नंबर अजून कसा आला होता याच्यातच तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वेस्ट खालीपैकी कोणती रिक्वेस्ट आहे तर पर्यायांचं वाचन केलं तर आपल्या लक्षात येईल की प्लीज वेट फॉर मी कृपया माझ्यासाठी थांबा की यामध्ये काय आलेली आहे रिक्वेस्ट आलेली आहे यानंतर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अजून एक शेवटचा प्रश्न या घटकावर आधारित युसुफ इज रिडिंग अ न्यूज पेपर युसुफ काय करायला लागलेला आहे वर्तमानपत्र वाचत बसलेला आहे इज ब्रदर वॉन्ट्स टू कॉल हिम फॉर द डिनर त्याच्या भावाला त्याला रात्रीचे जेवण घेण्यासाठी बोलवायचं आहे अशा वेळी तो कसा रिक्वेस्ट करेल प्लीज कीप रिडिंग कृपया वाचतच बस एक्सक्यूज मी ब्रदर गुड आफ्टरनून ब्रदर यू आर वेलकम तर तो त्याच्या भावाला काय म्हणेल एक्सक्यूज मी म्हणजे रिक्वेस्ट करण्यासाठी आपण एक्सक्यूज मी चा देखील वापर करू शकतो अशा पद्धतीने रिक्वेस्टच्या घटकावर बोर्ड परीक्षेला कशा पद्धतीचे प्रश्न आले होते हे देखील आपण अभ्यासले या घटकातील शेवटचा उपघटक आहे को रिलेशन बिटवीन इन्स्ट्रक्शन अँड एक्सप्रेशन अँड पिक्चर बघा काही चित्र दिलेले असतात आणि त्या चित्राशी निगडीत असणाऱ्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या असतात त्या ओळखून आपल्याला त्याच्याशी संबंधित असणारा योग्य पर्याय निवडायचा असतो आपण चित्र पाहूयात हा दोन हजार सतरा चा प्रश्न आहे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गर्ल हॅज अ डॅश डॅश इन द गिवन पिक्चर चित्रातील मुलीला काय आहे स्टमक एक हेड एक कफ अँड कोल और फिवर चित्र पाहिल्या पाहिल्या लक्षात येतं आपल्याला की तिला काय झालेलं सुरू आहे हेड एक सुरू आहे डोके दुखी आहे त्यानंतर दुसरं चित्र आलेलं आहे पहा ऑब्झर्व द पिक्चर अँड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन खालील चित्र पहा ही सगळी जी चित्र आहेत ती आपल्या पाठ्यपुस्तकातीलच येतात त्यामुळे पाठ्यपुस्तकातली चित्र खूप महत्वाची आहेत पहा हे चित्र पाहिल्यानंतर काय म्हणेल हाऊ सॅड वॉट सरप्राईज हाऊ मिजरेबल और वॉट अ पिटी तर आपल्या पाठ्यपुस्तकात आलेल्या शब्दा मे बी वॉट सरप्राईज असं आहे त्यामुळे त्याचं उत्तर वॉट अ सरप्राईज असणार आहे अजून एक चित्र आलं होत बघा सिलेक्ट द करेक्ट स्पीच फॉर द गिवन पिक्चर आता ह्या आजोबांना काही नीट ऐकायला येत नाही अशा वेळेस ते काय म्हणतील आय कांट हिअर यू पर्याय क्रमांक तीन पुढे पहा लुक ऍट द पिक्चर अँड सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन खालील चित्र पहा आणि त्याची एक्सप्रेशन ह्या अशा पद्धतीच्या इमोजीस आपल्याला आलेल्या आहेत तर हा घाबरलेला आहे त्यामुळे याच उत्तर येईल स्केर्ड स्केर्ड दुसरं आहे प्राऊड तिसरा आहे शाय चौथा आहे स्लिपी त्यापैकी स्केर्ड याच उत्तर येणार आहे अजून काही कन्व्हर्सेशन आलेले आहेत हे देखील आपण पाहिले आहेत बघा हा लुक ऍट द गिवन पिक्चर चूज द करेक्ट कन्व्हर्सेशन तर पिक्चर पाहून तुम्हाला काय करायचं आहे खाली हे जे संवाद आहेत छोटे छोटे ते ओळखायचे आहेत यातला योग्य संवाद कुठला ठरू शकतो तर बघा पर्याय क्रमांक तीन प्लीज गिव्ह अस टू फुल ग्लासेस बी सेड मम्मा आय वॉन्ट सम आईस इन माय ज्यूस तर हा संवाद या ठिकाणी योग्य ठरणार आहे शुगर केनचा काय आहे पहा चित्र दिसतंय आपल्याला आणि त्याच्याशी संबंधित असणारा ज्यूस आहे 
त्यानंतर दुसरं चित्र आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं होतं लुक ऍट द गिवन पिक्चर अँड चूज द करेक्ट कन्व्हर्सेशन चित्र पहा आणि त्याच्याशी संबंधित योग्य संवाद निवडा तर यामध्ये जर आता या ठिकाणी चित्र आपल्याला म्हणजे दिसत नाही आहे मोठ पण पेपरमध्ये जर ज्यावेळी तुम्ही पाहिलात पेपर सोडवला असणार आहे तुम्ही तर त्याचं उत्तर येतं डू यू लाईक रोस्टेड कोन कॉम्स तुम्हाला रोस्टेड कोन कॉम्स आवडतात का ओ आय लव्ह देम असा तो त्याचं उत्तर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन अजून एक पहा याच्यात ही इमोजीस पुन्हा एकदा रिपीट झालेली होती आणि हा एक भाग आहे त्यातला लुक ऍट द पिक्चर अँड सिलेक्ट द करेक्ट कन्व्हर्सेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपल्या पाठ्यपुस्तकातलं चित्र आहे आणि त्याच्याशी संबंधित संवाद पहा एक्सक्यूज मी अंकल इज दिस युअर्स वी सेड ओ येस ती मुलगी विचारते हे अंकल हे तुमचं आहे का हे पाकिट तुमचं आहे का अंकल सांगतात ओ येस तर अशा पद्धतीने याचा जे पर्याय आहे योग्य उत्तर हे पर्याय क्रमांक ये ठरेल विद्यार्थी मित्रांनो स्टॉक्स एक्सप्रेशन छोटासा घटक आहे आणि याच्यामध्ये जवळजवळ चार जे उपघटक होते हे चार उपघटक आपण काय केले बऱ्यापैकी आपण त्याचा अभ्यास परीक्षेला आलेल्या गोष्टी या सगळ्यांचा ओहापोह आपण या घटकामध्ये केलेला आहे शेवटी जाता जाता आपण पाहूयात की या घटकाची तयारी करत असताना आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पहिलीपासून पाचवी पर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये काही महत्वाचा भाग येऊन गेलेला आहे ती पानं पुन्हा एकदा आपण काय करूयात उजळणी करूयात बघा या ठिकाणी हे पहिलीला आलेले जे भाग आहे ग्रीटिंग्स म्हणून धडा आहे पहिलीला तर हे पान तुम्ही पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक पहा दुसरा भाग आहे रिक्वेस्ट याच्याशी संबंधित असणारे चित्र किंवा ती जे संवाद असतील हे तुम्ही काळजीपूर्वक अभ्यास करा यानंतर अजून याच्यातला भाग आलेला आहे मॅजिक वर्ड्स मॅजिक वर्ड्स म्हणजे म्हणजे या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा रिक्वेस्ट याचाच वापर केलेला आहे प्लीज गिव्ह मी युअर स्टोरी बुक येस शुअर म्हणजे छोटे छोटे संवाद आणि त्यामध्ये कशा पद्धतीनं व्यक्त होले केले जातात हा तुम्हाला शेवटचा जो, जो भाग आहे को रिलेशन विथ पिक्चर्स त्या ठिकाणी देखील योग्य ठरू शकतो त्यामुळे ही चित्र किंवा ही जी पानं आहेत ही पुन्हा पुन्हा तुम्ही अभ्यासा त्यानंतर बघा आपल्याला समजा आपण वर्गामध्ये असो आणि अचानक ज्या शिंक आली किंवा अचानक काही आपल्याकडून नकळत एखादी गोष्ट काढली तर त्यावेळी आपण काय म्हणायचं असतं एक्सक्यूज मी तुम्ही प्रवासात आहात आणि तुम्हाला पुढे जायचं आहे तर त्यावेळी तुम्ही काय म्हणायला हवं एक्सक्यूज मी एखाद्याचं लक्ष नसतं त्यावेळी आपण काय म्हणायचं असतं एक्सक्यूज मी प्लीज अशा पद्धतींची एक्सप्रेशन वापरायची असते तर त्याच्याशी संबंधित असणारी ही चित्र आणि एक्सप्रेशन हे देखील तुम्ही पहा ज्यावेळी आपण प्रवास करत असतो आणि रिक्वेस्ट करायची असते ही संपूर्ण जी वाक्य आलेली आहे ही प्रवासामधले ट्रॅव्हल मॅनर्स म्हणजेच रिक्वेस्टशी संबंधित आहेत बर का बघा डू यू माइंड गिव्हिंग मी सम प्लेस प्लीज मला थोडीशी जागा द्याल का रिक्वेस्ट करत असताना डू यू माइंड अशा पद्धतीच्या शब्दांचा वापर केला याच्यात आता प्लीज नाही आहे या वाक्यात पण ही रिक्वेस्टच आहे मग आता तिनं त्याला एक्सप्रेशन कशी दिल्या पहा आय एम सॉरी बट देअर इज अंट एनी प्लेस सॉरी परंतु इथं काय थोडी म्हणजे जागा नाही आहे अशा पद्धतीनं व्यक्त झाली किंवा दुसरा पहा दुसरा संवाद आहे इथं छोटासा माइंड इफ आय ओपन द विंडो मी थोडी खिडकी उघडू का म्हणजे रिक्वेस्ट आता या ठिकाणी काय केलेलं आहे परमिशन मागितली नो नॉट ऍट ऑल गो अहेड तर ती काय म्हणेल थँक्यू आणि त्याला पुन्हा यू आर वेलकम अशा पद्धतीची जी चित्र आहे हे लक्षात घ्या हा हा एक भाग आहे कम्प्लेन्स अँड कॉम्प्लिमेंट्स छोटे छोटे संवाद आहेत याच्यामध्ये देखील 
अपने ग्रीटिंग तुम्हें पहाय रिस्पॉन्सेस हा एक भाग ये आई संबंधित चित्र अपने वार्षिक पेपर मध्य चित्र आले होते बॉट अ सरप्राइज तर ही जी चित्र है जी पान है अपने दृष्टि परीक्षे महत्वा अजु देखी भाग है गुड मैनर्स गुड मैनर्स मध्य हा भाग ये तो थैंक यू संबंधित वाक्य हि तुम्हें निवड़ा होती कि अपने कड़ी एखाद गोष घड़ी ना तो आई एम सॉरी आई एम सॉरी नर का चित्रा मधु निवड़ा होते देखी पान या महत्वाचन बजु एखाद डायलॉग जा मंदा मंदा से प्लीज पास मी दैट वॉटर बॉटल नंदा सेज हियर कैच मंदा से वेट ओ नो तिचा हाथों ती बॉटल पड़े है माता ती का नंदा नंदा सेज आई एम सॉरी फॉर स्पिलिंग वॉटर ऑन युअर बुक अशा पद्धति संवाद अशा पद्धति ची वक्य हे अपने पाठ्यपुस्तक आच वक्य नीमकी वार्षिक परीक्षे यू शकत हा जो फेसिस एंड फीलिंग्स हा जो भाग है हा देखी तुम्हें कालजीपूर्वक अभ्यास गोष्टी पहा बद्या मित्रो गे जवरपास एक तास भर आप स्टॉक्स एक्सप्रेसन मध्य वेगवेग घटक संबंधित अपन का जे उपघटक है ग्रीटिंग्स परमिशन्सर मेकिंग रिक्वेस्ट को रिनेशन बिट्वीन इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस एंड पिक्चर्स या संपूर्ण भागाशी आपण काय केलेलं आहे या ठिकाणी स्पर्श करत गेलेलो आहोत तर यातील बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असतील तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो येणाऱ्या परीक्षेसाठी अगदी थोडे दिवस राहिलेले आहेत तर चांगल्या पद्धतीने पुन्हा पुन्हा तुम्ही पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करावा आणि येणाऱ्या परीक्षेला अगदी फ्रेश माइंडनं त्या ठिकाणी तुम्ही सामोर जाओ ये मी खूब खूब शुभेच्छा देतो दी थो धन्यवाद धन्यवाद सर आज आदरणीय श्री किशोर पासर सर इंग्रजी विषय स्टॉक एक्सप्रेसन मध्य चार उपघटक अतिशय सविस्तर सुंदर सादरीकरण कर मार्गदर्शन के लिए मी सर जिषद अहमदनगर वती खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करते डॉक्टर पवार बाबा साहब सर आदरणीय श्री रवि भापकर सर आदरणीय श्री सुरडे महेश सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते थांबवायत आपण धन्यवाद सर्वांना आणि आणखी एक महत्वाची सूचना विद्यार्थ्यांसाठी आहे उद्याचं जो आपलं तासिक आहे आपली उद्या शिष्यवृत्तीची परीक्षा केंद्रावर परीक्षा आहे तर आपली उद्याची जी तासिक आहे ती सायंकाळी पाच ते सहा या वेळेत होईल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी वेळेत जॉईन व्हायचं आहे धन्यवाद सर्वांना